Buenas jugones y bienvenidos al quinto vídeo del botín de Essen de Rincón de Jugones. Eh, nos veréis con la misma ropa de, del vídeo anterior, <risa> pero bueno, es que grabamos todos los vídeos el mismo... Bueno, estos dos vídeos los grabamos el mismo día. Así que no es que no nos la vemos ni nada de esas cosas. <risa> Hemos fraccionado claro. el vídeo. Así que bueno, vamos a seguir con el, la segunda parte de Antonio, o quinto volumen 5 de... De estos juegos de ese, aquí tenemos a Topete. Bueno, jugones. Y bueno, pues empieza a sacar juegos que, que vale. tiene que ser todo. My Dungeon Boss Never Lie. Un juego eh, de un party. En el que vamos a tener que ir eh, Nunca cumpliendo. Cumpli Mi jefe de la misión, de la. De Nunca la vamos a tener que ir jugando unas cartas para derrotar a un monstruo, pero. Eh, Vamos a decir qué cartas jugamos, pero las vamos a poner boca abajo. Entonces vamos a ir engañando a los demás y en cualquier momento alguien puede decir, venga, por lo combato, con todo lo que hayamos puesto. Si lo vence, eh, ganarán todos los que han apoyado a esa persona con unas cartas. Y si no lo vence, pues ganarán los que han dicho, eh, eh no, ve tú solo que te vas a doña. Tiene una pinta de, de reírte y de trolear a tu amigo. Exagerado. Los componentes y... regular, ¿no? Pues si solo tiene ese troquel. Son cartas nada más. Pero el troquel es un poco... Pero si el troquel simplemente pone un punto de victoria. No, bueno. Ya está, no lo va a usar para nada más. Bueno, bueno estética coreana, ¿no? Muy chulo. Muy bien. Ya has dicho eh... que los jugadores, diseñado por CC. Hum. Hilos. Hilos es un juego de 2 a 5 Pintaza. jugadores. Pintaza. De 45 minutos y los setas. Los setas que son gordísimas, que pueden matar en tirándosela. Eh, básicamente vamos a ir colocando el mapa, vamos a ir realizando comercios con barquitos, sí, la caja... Y no puedo, no recursos, puedo. vender recursos, ganar dinero y, y demás. Y al final va a ganar quien tenga más puntos de victoria. ¡Oh, qué chula las losetas! Sí, ya te lo he dicho. De este voy a tener... Carta y mipel de barquito de... De barquito y de personas, cada uno el suyo. ¡Oh, qué guay! Yo es que ganaza, pues de este vaya a tener reseña sí o sí, está muy chulo. Venga, más cositas. Next. ¡Ay! Rockwell. Este fue una oferta. No, ya el domingo, el domingo nos ese. íbamos y el juego valía 40 euros y al 45, final... 45, 45. 45. Y dijeron, madre mía, nos estamos que ir del medio, lo pusieron a 15 y cayó. Es la está misma guapísimo, es decir, la, los troqueles... Todo, pero bueno, sigue, bueno, sigue buscando que están. Oh. Está llenísimo de cosas. Guapísimo. Muy chulo, muy chulo, muy chulo. Madre mía. ¿Y hasta has mirado algo o todavía nada, no? Eh, la red y demás me la estoy mirando así por encimilla. Más que nada porque mi toque para guardar las cosas pues <risa> me, me, me obligaba a ver qué necesitaba. Bueno, está en inglés, Bruno. Pero independientemente, ¿Qué? independientemente otra vez, independiente del idioma. Yuyo es el autor. La has puesto al revés. De 2 a 4 jugadores. Reward. Reward. Me suena eh, Reward. ¿De qué me puede sonar Reward? Michael Kisling y Wolf Michael Kamen. Kisling, ¿cuántos juegos has hecho este año, Michael? <risa> de 2 a 4 jugadores, de 50 a 90 minutos. Eh, un juego en el que se va a jugar en dos partes. La primera parte va a tener que ir acumulando. El... Recursos eh, en plan de naves, eh, robots que nos ayuden a construir cosas, distintos edificios. Wolfram Kramer. Y en la segunda parte vamos a tener que llegar al, al, a la nueva tierra y colonizarla con los edificios que hemos ido comprando de antemano. También tiene muchas cositas, muchas naves, muchos troquel muy chulos. Uh -huh. Y mm, me gusta mucho la mecánica de cómo se cogen lo, las naves al principio del juego. Está muy chulo. La caja viene perjudicada, ¿eh? Sí, la caja viene perjudicada del viaje. Pero bueno, más básica. Eh, pero avanza. <ríe> bronce. Ah, eh, bronce. Es un juego de 2 a 4 jugadores en el que vamos a llevar una tribu de la edad de bronce y vamos a tener que ir eh, realizando ruedas de comercio y... Eh, ¿Pone una yarda? ¿Una yak? Es que está, se... en, está en ruso. Ah, pues será una hora, ¿no? Claro. <ríe> Y vamos a tener que ir colocando nuestro, nuestros colonos en un tablero ah, este modular. Ya. Claro, este juego todo. Este lo jugamos en Alemania. Este juego en Alemania, ¿verdad? Muy chulo, me gustó muchísimo. Eh, porque para poder colonizar, tú vas haciendo una matriz con cartas y se activan una serie de cartas dependiendo de cuál ponga. Muy chulo, muy guay y con mucha más chicha de lo que parece. 
Sí, También viene perjudicado del viaje. Sí, viene la caja. La verdad es que la, la caja es, es, es blandita, es, sí, la caja es endeble. Viene bastante rota la caja. Sí. Versalles. He visto, he visto protos con cajas me, más, más duras. Sí. Versalles. Versalles. Este eh, es del túnel del amor. Me costó 5 euros. Y es un familiar de colocación de trabajadores donde vamos a tener que construir el palacio de Versalles con los setas. Este le tiene que gustar a Rebo. NSKN Games. Ah, mira, es verdad. Le mandamos un saludo aquí a Cuba. Muy bien. Cinco leretes. Ah, oh, por fin. No sabéis lo que deseaba yo ya tener el Kingdom Builder en mi ludoteca. No, es que no lo podéis ni imaginar. Eh, ¿Cuánto nos costó este? 15 euros. 15 euros. Estaba de oferta eh, en un centro comercial de allí de... de, de Kaukov o algo de, así. Kaukov. Sí. Sí. Es una galería como el corte inglés, pero es... Estábamos en Colonia, que fuimos de, de excursión, y me lo pillé por 15 pavos. Mira que yo incluso pensaba, digo, si lo veo por 25 me lo compro, y al final mira más barato todavía. Premio de Ciel de Sear en 2012. Juegazo, quien no lo conozca, es un juego de control de territorio súper chulo. Tiene texto en algunas cartas. Pero son solo 8 cartas, y si manda un correo a Queen Games, te las mandan a España. ¿La ha he hecho ya? Sí. ¿Ah? Ya viene en el camino. Ah, pues mira. Oro del Toro del Amor, 2 euros. San, sí, and San. Este juego yo ya lo había echado ojo muchas veces porque lo había visto de oferta en varias tiendas. ¿Sol? Eh, arena y, arena y, y, y... No, y playa. Sí, playa. Vale. Eh, el que va a tener que construir el Toro del Sol, ¿vale? De, pues de vacaciones. Y me, me había llamado mucho la atención y cuando lo vi ahí por 2 euros, dije, eh, 3 euros, dije, me lo tengo que pillar. Me recuerda al Hawái, ¿eh? O Hawái. ¿Eh? Uno que tiene así también. Aloja, es que Aloha. es de la misma editorial. Ah, eso es. Es de la, la misma editorial. La misma caja. El jugador inicial es una concha de verdad. ¿Una concha de verdad? Sí, de la playa. ¿En serio? Que sí, es el jugador inicial. El toque de oh. jugador inicial. Claro. Oh. Es verdad, ¿eh? Además que es una concha de verdad. Que sí que es una concha de verdad, que te lo estoy diciendo. Que no es plástico. Que no es plástico, que es de verdad. No, no de verdad, no se escucha nada. ¡Ah, cuidado! ¿Cómo están, verdad? <risa> Muy bien, más cosica. Medical Frontier. Eh, un juego donde vas a tener que ir investigando una serie de, de medicinas para curar distintas enfermedades que nos van a salir cada turno y que tienen muy, muy, muy buena pinta y que me llamó mucho la atención de, de Big Fan, de la editorial taiwanesa. Que no sé, me gustó mucho. De 2 a 5 jugadores, de 45 minutos a 60. Eh, está muy chulo por dentro, los componentes están muy guay. Y tiene muchas cositas, muchas cartas. Muy chulo. Bueno, tengo ganas también de jugarlo, ¿eh? ¿Este es dependiente de idioma? No. Independiente, ¿no? Independientemente. Independientemente. Bueno, este juego eh, está en mi lista, pero no lo iba a pillar porque había que hacer cola enorme para entrar donde había que comprarlo. ¡Ganazas! Y lo encontré de casualidad en otro stand, incluso más barato que en el stand original, que es Otis. Mira, ¡Qué juego! Es eh, un juego en el que vas a tener que realizar acciones con submarinistas para ir mm, cogiendo tesoros, porque es apocalíptico, eh, se han hundido ya las ciudades y demás. Y está muy chulo. Eh, Me recuerda un poco al juego este del de, de carbón que tienes que bajar, subir... El subir, de la era del carbón. Exactamente, pero en plan bajando al agua y cogiendo los, los eh, recursos. El inserto de este, por favor, <risa> papísimo. Ay, perdón. Está... Uf, tengo una ganas de jugar. O sea, este juego es hype auténtico. Este, el inserto, eh, tú lo tienes aquí, pero mirad qué maravilla. Igual. Lo va a romper, ¿eh? rompió. Ay. <risa> ¿Cómo es tan bruto? Calla. Ah, que... Madre mía. ¿Ves? Y se abre porque tiene su velcro y su espesito. Que está súper bien acabado, ¿eh? Está muy chulo. Este tengo ganas de probarlo, ¿eh? Se puede estar otra vez. Suele pasar. Pues eso. Y que Diego dando una matraca. Hostia, pues píllatelo, píllatelo, píllatelo. Para al final cayó. Que estaba en la lista, pero mmm, no quería hacer una hora. ¿Dónde está la lista, la lista? Stock. <risa> y el último. <risa> ay, ay. Rayas of the Ganges. Que ya han anunciado que lo van a traducir al castellano, sí. no me acuerdo quién. ¿Tú lo recuerdas? ¿Era de Vir? Puede ser. Creo que era de Vir, creo que era de Vir. Eh, un juego de colocación de trabajadores y dados muy chulo, que a mí me gustó mucho. Hay gente que le ha visto un poco 
que no, pero no sé. A mí como, fam, como fanboy. familiar, no me refiero a... Es como... fanboy, no familiar. Bueno, fanboy. también es fanboy porque es de Inca y Marcus Blanc. Pero no sé, me ha gustado mucho la mecánica de cómo consiguen los dados, cómo usan los dados, los trabajadores... Me ha gustado mucho. Lo he jugado con personas jugonas, le ha gustado, lo he jugado con personas no jugonas y también le ha gustado. O sea que... Para mí, me dice la pena. Bueno, pues dejadnos en los comentarios qué os parece este quinto vídeo de, del vídeo de Botín de Essen. Volumen 5, parte 2 de Antonio, eh, que juego han llamado más la atención. De aquí hay algunos que haremos reseñas, sobre todo de Nilos, y no recuerdo si había alguno más. Pero bueno, eh, cuando hagamos todos los pendientes, como sabéis, pues empezaremos a hacer más reseñas de, de todos estos juegos. Y sobre todo, pues si tenéis alguna petición, dejadla ahí y la dejaremos en la lista de, de, de espera, ¿verdad? <risa> y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y nos vemos en el siguiente y último botín.